Du møder mig. Ich bin der Torbau, der Tiergut. Wir haben das Schambau, wo ich nicht gut bin. Ich bin der Ruhe! 你没事吧，教导员？嗯，没事。大哥，把我做梦都想不到，半路会杀出我们这些程咬金，被他们吃进去的。我得让他们通通吐出来！看，八路来了！大哥，冲下去抓活的，功劳大大的，日本人会重重的赏，气死崔大门！兄弟们，跟我冲！慢着，不对，怎么才这么几个人？大哥，有几个就抓几个吧，这都是货真价实的八路啊！别贪多嚼不烂，成哥没下垂。都给我听好了，本有我的命令，谁也不许动。指导员，八路的指导员，再不动手，这条大鱼可就跑了。弟兄们，给我打！
，我保证不杀你们，最多是在你们每个人的屁股上面踢上几脚。哎呦，这十里之外都能听到这么大动静，这这这得多少八路啊！这要掏炮楼真有什么闪失，皇军怪罪下来，你我都承担不起。这样，小六，你和秦副中队长带领一小队出发，我带领二三小队随后跟进。大哥，我都这样了，你还让我去啊？再说了，这是不是应该？请示一下崔大队长啊！对对对，必须请示，没有命令，擅自行动，那那是要掉脑袋的啊！哎呦，哎呀，哎，本田太君，您听我说，嗯、太君，您和桥本太君说说吧，这方圆十里啊，哪有八路的踪影啊？哎呀，咱们恐怕是中了八路的疑兵之计了。八里沟的行军造，只不过是个蹩脚的障眼法。增兵减灶是中国古代兵家常用的伎俩啊。这里的摇头哦，需要多长时间？最多两个时辰。桥本太君有令，必须前进。日落之前，一定要赶到摇头。哼！哎，龟孙子，张爷爷。让你尝尝辣椒的味道，二八的，点火生命更重要。既然小鬼子侵占我们的土地，中国人就会誓死保卫他们的家园。我端鬼子炮楼
不是为了一个承诺，而是为了国家的尊严，为了民族的权利而战。占据了有利地形啊！找专机。在呢。传我的命令：二三中队撤出战斗，一中队断后。你撤、啊，快去。是。被吸引到三中队方向，弟兄们，杀鬼子，杀！赵帅。
大队长是我心中的大英雄，是我最为敬重的人。他不光教我打鬼子，还教我如何做一个顶天立地的汉子。他倒下的那一刻，我真的傻了眼，只知道接下来唯有一件事可做：报仇。
队长睡觉。队长，你是睡着，你是睡着。赵传奇，你这是干什么？大队长牺牲了，我们的心情和你是一样的难过。但这里是战场，不是你耍性子、耍态度的地方。江导员，江导员，江导员，大队长呢？啊？三中队阵地，跑到这儿来干什么？鬼子进攻三中队阵地，吃了亏，现在转向进攻一中队。马中队长，请示作战命令。赶紧拿出办法，不然就来不及了。一中队只有六十多条枪，弹药也不多，根本顶不住鬼子的反复攻击。马中队长，够！挑选三十名精明强干的队员，成敢死队，杀出条血路来。一中队，给我救出来！是。赵春杰，挑选三十名队员，侧翼袭扰，扬打进攻一中队的鬼子，掩护三中队从正面进攻。听见吗？教导员，仗不能这么打。赵传奇。你想干涉？没有听到教导员的命令吗？你给我滚一边去！这没你说话的份儿，动个球啊！教导员，这仗已经打了个把钟头了，小鬼子增援部队随时都可能上来啊！我们是可以撤出去，但是剩下那么多同志怎么办？你难道眼睁睁的看着他们落入鬼子的虎口吗
。刁道员，你是有大学问的人，你不会不懂得断臂求生的道理吧？这打仗跟做生意是一个理儿，只要本钱在，随时有翻本石啊！做生意，周长奇，在你眼里，一个同志的性命才值多少钱？焦导员，你误会了，我不是这个意思，我说的是这个理儿，是这个道理。少给我扯淡！执行命令。焦导员，你再好好想想，我们过去一带一中队救不出来，整个集贤大队两百多人都得搭进去啊，那可是两百多条性命啊！赵传奇，你别花这漂亮的钱，话讲好听的说，你看你是贪生怕死，你咋知道救不出一中队？玉生说的话，我同意。焦导员，我马万忠表个态。脑袋掉了，身子都跟着你走。好，玉忠最后一次宣布命令：二中队侧面袭扰，三中队发起正面进攻。谁敢违抗命令，军法从事。赵长奇，听清了吗？听见了。大家准备，十分钟以后发起进攻。是。是。究竟执不执行教导员的命令？你倒是给句话呀！这要是大队长还活着，这仗会怎么打呀？打仗啊，就是这样。首先要确定这场战斗的目的是什么，明确了战斗任务，你的战斗计划自然就清晰了。我问你。鬼子这场战斗的目的是什么？消灭一中队，还是消灭我们？不是，鬼子是要保护车上的东西。啥啥意思？啊？说啥呢？我敢断定，只要我们全力进攻鬼子的汽车，进攻一中队的鬼子，他必然回蠕。膀子戏里就有这么一出，这叫围魏救赵。嗯，主意倒是不错，可敌人在汽车前构筑了工事。虽然只有十几个鬼子，但有三挺重机枪。我们手中的这些老套筒射程不足五十丈，没等与敌人接火，就全被突突了。这个问题好解决。这样，叫大伙儿把衣服裤子全都脱下来，扎成口袋。啥？对，扎口袋。弟兄们，脱衣服，脱衣服，快，快，把衣服和裤子里头都抓上泥土，这样可以挡子弹。快点！弟兄们，把衣服裤子都装上泥土，能不能救出一中队，就看他的了。快说！走，走，走，快走，走，走，快快快！队准备完毕，就等你的命令了。教导员，你快看，赵传奇那个驴犊子根本就没有按照命令行事。这个赵传奇到底要干什么？
队的鬼子撤了，马医生，立即通知一中队撤出阵地。是，马中队长，到，立即增援二中队，打掉鬼子起撤。是，其他人。剩三十多人，重伤八人，还有三十个轻伤。这仗打得窝囊，只要能炸掉敌人的汽车，就能完成上级交给我们的任务，就能够反败为胜。炸汽车？怎么了？教导员，这仗不能再打了，咱得赶快撤出战斗。撤出战斗？大队长说得很清楚。
必须在一个小时内结束战斗，否则……教导员，报告教导员，发现鬼子的援军离我们这里不到三里，有多少人？一个小队的鬼子，还有好多顶机枪。是辣椒。收拾大火！我们应该立刻组织部队，全力反击
，原来如此。你说什么？我所担心的圈套，现今……既然我们已经中了敌人的圈套，当务之急就是组织部队全力反击。唯有这样，才能摆脱目前的险境。全力反击，将他们重新赶回老鹰嘴。天亮之后，再与有地理优势的敌人展开血战。难道你有什么更好的办法？将计就计，仓皇后退。咱们该撤了，撤！现在鬼子乱了阵脚，咱们应该反咬鬼子一口，让鬼子卸胳膊断腿。哎呀，猎户，咱的任务是坚守老鹰嘴二十四小时，不是消灭这股小鬼子。咱们应该坚决执行命令啊！赵传奇，违抗命令的是你，坚决执行命令的还是你？你是不是看我们打鬼子你眼红啊？丁大哥，我告诉你，这天底下就没有五本生利的买卖。我师傅活着的时候再三叮嘱我们啊，这贪利过多，生意必折呀。现在应该带着三中队马上撤到老鹰嘴去。撤！你没看到鬼子溃败吗？兄弟们，给我冲！哎，烈火，你要干什么？马大哥，绑鸡的绳子，他捆不住野猪。目前咱们还没有消灭这股小鬼子的实力啊！那就眼睁睁的看着小鬼子逃走吗？这俗话说得好，宁可做过，莫要错过。马大哥，一分薄利吃饱饭，九分毛利饿死人。闹传奇，我还是那句话。你啥时候不念生意经了？你啥时候就出去了？到时候，我听你的。下老鹰嘴前可有言在先，你赵传奇只戴眼睛不戴嘴，要是有一句多余的话，把你嘴给缝起来。马大哥，我说了这么一大堆话，哪一句是多余的了？啊，字字都是事关是否能完成任务。赵传奇，这掉到碗里的肉不吃，世上哪有这样的事儿啊？走，给我冲！哎，给我冲！马大哥，马大哥，猎户。哎，兄弟们，站住！站住！听我的命令，撤回去，撤
什么情况？张队副，快去，就一三中队。究竟怎么回事？慢点说。英中队长和马中队长带我们去追击鬼子，结果中了鬼子的埋伏，把他们全给包围了。你是怎么回来的？我受伤掉队，带下去休息。是。赵传奇，谁让他们去追击鬼子的？上级的命令是坚守老鹰嘴。马医生，你要是再让着，老子就用子弹把你的嘴缝上。啥情况？这这枪声没了。来来来，啊，来来来，来,来,来,来,来,来,来,来，别说，来，来，来，啊啊。李婶，不就是断条腿吗？本来是一场大胜仗，可是，别说了，你那伤亡大不大？牺牲了十几个兄弟，挂彩的有二十多个，我这边八九个兄弟也没了。更要命的是，弹药快打光了。只要我们坚持各半小时。赵传奇一定会增援的。这吕小子满肚子都是主意，一定会想办法把我们救出去。别忘了，观音坡的战斗啊！这可不是观音坡，千万不能让赵传奇来救咱。每位救赵的法子，在这儿可不合适。鬼子突然停止了攻击，这里面肯定有圈套。你是说，小鬼子等赵传奇带人来救我们？以便趁虚拿下老鹰嘴，对，咱得派人冲出去，让赵传奇坚守老鹰嘴。一三中队还在战斗，一小队警戒，二三小队休息。我听到枪声吗？休息，现在应该立刻出击。没听到命令吗？一小队警戒，二三小队休息。是，是。赵传奇，赵副中队长，现在派人去营救一三中队，或许还有一线希望。如果再晚。就来不及了，包围他们的可是一千多鬼子。我可以带人冲下老鹰嘴，但是再遭到鬼子的伏击怎么办？谁来守老鹰嘴？你说的没错，我们面对的是一千多个小鬼子，而我们的任务是坚守老鹰嘴。你不是诸葛亮，平生就认定一定会遭到鬼子伏击。对，我不是诸葛亮。但是我长着耳朵，听听这枪声，是鬼子在全力进攻一三中队吗？最多就是一个小队的鬼子。马大文说：“你是一个念过私塾的人，你真的就不想想这是为啥吗？”好，我离开队部时，教导员赋予我临机决断的权利。我现在命令，一小队跟我下老鹰嘴，营救被困的一三中队。一小队，跟我走。传奇，还要你下命令。你马大文书既然让我下命，那我就下。都把枪放下，放下。一小队警戒。二三小队休息。
你就不能再想一个为这个救那个的法子？派出两组，都没有冲出去。这天快要亮了，鬼子给咱留的时间不多了。这话什么意思啊？这次鬼子行动的目的是什么？袭击后勤部门和战地医院呢？你问这干什么？所以，为了完成任务，他们必须尽快越过老鹰嘴。我明白了，鬼子引赵传奇下老鹰嘴的诡计没有得逞，天亮之后，必然全力攻击老鹰嘴，不怕我们消灭干净。鬼子将腹背受敌呀，对，所以啊，鬼子不会让他活到天亮的，那就跟他拼到底，多杀一个就是一个。不行，你们得冲出去，冲出去。老鹰嘴方向还是没有发现任何增援的迹象。看来绑架西川军的人果然狡猾。命令大队，中火力准备。这些人对我们已经失去了意义。凌晨五时之前，歼灭被围困的敌人。明白。你说什么？我不同意。不识小本，求不来搭理。都是赵传奇那驴小子给闹的。我也念起生意经了。给那小子带句话，他啥时候？把肚子里的生意经念成战争经，念成了，这小子就大有出息。再有，下辈子，下辈子，我要跟他好好做一场兄弟。六后，别再说了，我定是主出来打鬼子，就没想活着回去。好兄弟。在很多人眼中，我是见死不救。马余生本就恨我，更何况马万忠是他堂兄。我不知道自己做的是对还是错，只知道那一刻，我的心疼得像刀割一样。郭盖里，对付儿，你想说啥就说，就算是我郭盖里上刀山下火海。我眼睛也不会眨一下子。我就是心里憋得慌，眼睁睁的看着几十号的弟兄被鬼子。你明白我意思吗？你是怕将来教导员找你算账？呃，你是说，想猛冲猛打这么一下子？或许能把丁中队长和马中队长给救回来。可一旦要救不回来，那老鹰嘴等于拱手送给小鬼子了。那几百担粮食和三百多名伤员，那可就危险了。你知道吗？我真的想扔个童子儿赌一把，可是我不敢，真的不敢。对不住了，丁大哥，马大哥。
，现在的情形不用我多讲，大家心里都清楚。想要活着，咱就得拼死冲出山谷。敢死队员，不怕死的，带上身边的手雷，还有炸药，给兄弟们炸出一条血路，冲出鬼子的包围。大家都知道，我家世代猎户。现如今，我一条腿没了。就算活着回去，也是一个废人。所以，我第一个，我第一个报名，我要让小鬼子知道，咱山西人不光做生意天下第一，打鬼子绝不能天下第二。对，小鬼子弄瞎我一只眼，我要他赔我一双。万岁！万岁！万岁！万岁！一中队的人回来了，谁都不要动，坚守阵地。是是。怎么样，丁中队长呢？牺牲了。击中了腹部，有病！有病！你去哪儿了？快过来！堂兄是时候让中国农民知道我们有多可怕了。部队整装完毕，炮火覆盖，十分钟宿舍，半个小时拿下老鹰嘴。嘿，哎，喝点。哎，啊，找软气囊，我要见他。见他干啥？见死不救！哎，这就对了。他要是去救我们，老鹰嘴就丢了。你哪看他呀？是另有企图。另有企图。你和丁中队长要是真回不来了，这山中无老虎，他这猴子还不成了山大王？不可能。
我跟他接触这段时间，赵传奇不是这样的人。于是啊，以后不要这样说赵传奇。我的大堂兄啊，你真是让赵传奇灌了迷魂汤是咋了？接吧，这两嗓子喊得挺利落。不是嘴子，打鬼子不尿炕。我前儿结巴打鬼子也不结巴。好样的，兄弟，等赶走了小鬼子，我一定给你说个俊腻子做媳妇儿啊！陈金刚，媳妇的事儿我不着急。李全顺欠威尔寡妇的利息，那那那不能抹了啊？那可不成，我师娘全靠放利钱过日子，那利钱收不上来，咋打我？全金刚，咱。咱都是出生入死的兄弟，啊，这点面子也不给、啊。别那么多废话，生意归生意，兄弟归兄弟，那一码归一码。弟兄们，瞄准了，给我打，打！军部来电，命令候车。简直是耻辱，居然被拖在这里。小野军，既然中国农民能自杀性的突围，我帝国军人能自杀性的进攻。嗨，跟我来。敢死队一旦登上阵地，炮火覆盖。空气！空气！鬼子怎么动？没没穿军装。刀咱还没来得及练，他们不要命，咱可得活着。一赔一的买卖咱不能做，弟兄们，脱衣服，找棍子把衣服挑起来，快，快，插到阵地上。枪支和弹药。
机吧，耳机吧。那个，还有大的。第二步，还是头一次听你这么喊我，真的。停住，兄弟！等赶走了小鬼子，我还要给你说个尊媳妇儿呢。啊！我怕是等不上了，这个，我有事求你。说，李全顺，前院寡妇的钱，我啥时候能能收到宽裕了，再还行吗？行，你咋说，咱就咋行啊！不过，不过兄弟，我娘活着的时候，就说。给人做保，我不想好，我咋就听不进去呢？兄弟，挺住！我现在没什么牵挂了，我可以到那边去找俺娘，找俺娘，说，说我。第二步，第二阶步。